Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Bago tayo magtungo sa ating weather forecast, meron muna tayong mahalagang impormasyon patungkol sa latest climate forum ng pag-asa. Una na dyan ay ang umiiral na La Nina. So for everyone's information, meron po tayong week La Nina sa ngayon at posible ito magtagal hanggang sa first quarter of 2022 by around 80% chance. Kapag sinabi natin La Nina, mas mainit yung karagatan po sa ating bansa. At kapag mas mataas ang sea surface temperature, mas mataas yung chance na nagkakaroon tayo ng mga cloudiness at pagkakaroon ng mga pagulan. Nakikita natin yung consequence ng La Nina for this incoming month of December. Above normal rainfall for many parts of the country, kabilang na dyan ang silangang bahagi ng Luzon, ang buong rehiyon ng Mimaropa, gayon din ang Panay Island, Negros Provinces, Cebu, Northern Samar, Zamboanga del Norte, and Bukidnon. So ibig sabihin po kapag above normal, kung ano yung usual na rararasa natin ng mga pag-ulan tuwing buwan ng December, ay possible na mas mataas pa or mas higit pa sa normal yung posible nating maranasan ngayong paparating na December. So ano yung mga triggering factors natin para magkaroon ng higit sa maraming ulan? Kabilang na dyan yung Northeast Monsoon pa rin or Amihan, yung Shear Line or Tail End of Frontal System, the Intertropical Convergence Zone or ITCZ, and worst case, itong mga low pressure areas and tropical cyclones. At habang sa natitan ng bahagi naman ng ating bansa, possible na near normal or kung, ayun, kung ano yung usually na nanaranasan natin ng mga pag-ulan tuwing buwan ng December, ay ganun din yung mararanasan sa susunod na buwan. And speaking of tropical cyclone, possible po tayo magkaroon pa rin ng isa hanggang dalawang bagyo for the month of December. So yung incoming names natin ay si Naudet at si Paolo. Base naman po sa Climatology Division ng Pag-asa, mataas ang chance na nagla-landfall ang mga bagyo na pumapasok ng ating area of responsibility. Kapag yung entry point natin ay nasa mababang latitude, for example sa may silangan ng Visayas or silangan ng Mindanao, mataas yung chance na, na nagno-northwest or westward yung movement po natin. So, maaring maapektuhan ang ating mga kababayan sa Southern Luzon, sa Visayas, and even sa may Northern Mindanao and Caraga region. Pero kapag yung entry point ng ating mga bagyo na pumapasok ay dito sa may silangan ng Luzon, ah, lalo na dito sa may Norte, mas mababa yung chance na nagla-landfall ang mga ito. And instead, ay ah, lumalapit lamang dito sa may silangan ng Luzon, magre-recurve or lilias ng direksyon, palayo na muli sa ating mga kalupaan. For the first quarter of next year, such as January, February, or March, yung best case natin is wala tayong ma-experience sa bagyo and yung worst case is hagang isang bagyo po for each month. 